வெல்கம் டு சாண்டா டெக்ஸ் பேட் இந்த வீடியோவில் பைத்தன் த்ரெட்டிங் பேக்கேஜில் வந்து கரண்ட் த்ரெட் எனிமரேட் ஆக்டிவ் கவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு ஃபங்க்ஷன் வந்து பைத்தனில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனுமே வந்து ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீ ஃபங்க்ஷனால் நமக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்து அப்படின்னா நீங்கள் வந்து த்ரெட்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது எந்த த்ரெட் ரன் ஆகிட்டுங்கிறதுங்க நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கணும் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை த்ரெட் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தான் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு வந்து சொல்ல போகுது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு பேக்கேஜ் த்ரெட்டிங் பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து எல்லா ப்ரோக்ராம்லையும் பண்ணும்போது பண்ணுற மாதிரி டைம் பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதியிருக்கேன் ஒர்க்கர் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து ஸ்லீப் ஆகிற மாதிரி மட்டும் உள்ள வந்து டைம் டாப் ஸ்லீப் வந்து போட்டிருக்கேன் அடுத்து இங்கே ஒரு லூப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் அந்த லூப்பில் வந்து ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் டூ ஸோ டூ டைம்ஸ் வந்து சாரி ஆமாம் டூ டைம்ஸ் அந்த லூஃப் வந்து ரன் ரன் ஆக போகுது ஸோ ஒரு த்ரெட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு டார்கெட்டாக ஒர்க்கர் ஏ கொடுத்துட்டு அப்புறம் த்ரெட் பண்ணை வந்து திரும்பியே ஸ்டார்ட் பண்ணி வர்றேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூப் வந்து டூ செகண்ட்ஸ் ஒன்று தான் ஹைட்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைம் டாட் ஸ்லீப் ஆஃப் டூங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஒன் டைம் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து நான் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணி மட்டும் காமிச்சிடுறேன் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறது பண்ண ரன் மட்டும் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து த்ரெட் ஸ்டார்டடுங்கிறது ஒன் டைம் பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்தது ஸ்லீப் ஆகி திரும்ப த்ரெட் ஸ்டார்டடுங்கிறது பிரிண்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடுது ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து டூ த்ரெட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து ரேஞ்சை வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து த்ரெட்டோட கவுண்ட் வந்து கூடும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து கரண்ட் த்ரெட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த கரண்ட் த்ரெட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோ ஒரு பை பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் வந்து த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க நிறையா த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணும்போது ஸோ கரண்ட்டாக எந்த த்ரெட் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கரண்ட் த்ரெட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ நான் வந்து இப்போ இந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தால அந்த கரண்ட் த்ரெட்டை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் த்ரெட்டிங் டாட் கரண்ட் த்ரெட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஸ்டார்டடும் போடுது அதுக்கப்புறம் த்ரெட் வந்து எந்த த்ரெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஒன் ஸோ அந்த த்ரெட்டோட ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியில் த்ரெட் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அடுத்து த்ரெட் ஸ்டார்டட்னு போட்டு த்ரெட் டூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் த்ரெட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நான் இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் த்ரெட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது ஸோ த்ரெட் ஸ்டார்டடுங்கிறது நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது எந்த த்ரெட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதிலே வந்து எந்த ஐடியில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து கம்பெனியில் வந்து சாரி இன்டர்பிரேட்டர் வந்து கொடுக்குது ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு எந்த த்ரெட் கரண்டாக எந்த த்ரெட் ஆக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த கரண்ட் த்ரெட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இந்த எனிமரேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த எனிமரேட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த எனிமரேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நம்ம ப நம்ம ப்ரோக்ராமில் இல்லைன்னா நம்ம சிஸ்டமில் எவ்வளோ த்ரெட்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த எனிமரேட் அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ நான் இதில் வந்து இப்போ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் த்ரெட்டிங் டாட் எனிமரேட்டாக ஸோ இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன
thread 1, thread 2, thread 3 இந்த மூனுமே listல் இல்லை ஏன் அப்படின் பாத்துக்கினாம் இங்க நம்ம வந்து time.sleep வந்து 5 seconds குடுத்திருக்கிறாம் over thread வந்து 5 seconds தான் அந்த thread வந்து அலைவா இருக்கும் so அந்த 5 seconds ஆனதுமே நமக்கு வந்து போயிரும் பட் இங்க பாத்துக்கினாம் totala ஒரு thread வந்து அலைவா இருக்குது அப்படிங்கரதை செக்க பான்றாம் அதனால் இங்க வந்து 10 seconds ஆனதுக்கு அப்பரந்தான் enumerate அப்படிங்கின் அந்த function வந்து ரீச்சாகது 10 seconds அப்படிங்கும் போது first இருக்குற அந்த ரண்டும் அந்த threads எல்லாமே வந்துடு deadாயிருதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுது
T2 அப்படிங்கிற இந்த த்ரெட்டையும் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ இதை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே டார்கெட்டுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் ஒன் ஸ்டார்டட் த்ரெட் டூ ஸ்டார்டட் த்ரெட் த்ரீ த்ரெட் ஃபோர் த்ரெட் ஃபைவ் ஸோ எல்லாமே ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த மெயின் த்ரெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெயின் த்ரெட்டு த்ரெட் ஒன் த்ரெட் டூ த்ரெட் த்ரீ த்ரெட் ஃபோர் த்ரெட் ஃபைவ் த்ரெட் சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து சிக்ஸ் த்ரெட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ கவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெயின் த்ரெட்டையும் சேர்த்து நமக்கு வந்து செவன் த்ரெட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அந்த சிக்ஸ்த் த்ரெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டீமன் த்ரெட்ஸாக இருக்கும் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து டீமன் த்ரெட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ என்ன ஒரு ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி என்ன என்ன மிஸ்டேக்னா டீமன் ஈக்குவல் டு அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்படி கொடுக்கக்கூடாது நம்ம வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாங்கிறத வந்து ஒரு கீவேர்டாக தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரெட் ஒன் ஸ்டார்டட் டே டீமன் த்ரெட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெளிவாக வந்து காமிக்குது ஸோ இந்த எனிமரேட் அப்படிங்கிறதுல நம்ம கொடுத்துருக்கிற த்ரெட்டை வந்து டீமன் த்ரெட்டா இல்லைனா நார்மல் த்ரெட்டா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நமக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணி இந்த எனிமரேட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எனிமரேட்னா என்ன ஆக்டிவ் கவுண்ட் நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே போல் கரண்ட் த்ரெட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மறக்காம கீழே கமெண்ட் செஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான